400 à 500 drones et missiles ont été envoyés depuis l'Iran sur Israël. Bien sûr, ce n'est pas une attaque euh, qui vient de l'Iran directement, c'est surtout une réponse. C'est une réponse que l'Iran a fait suite à l'attaque d'Israël qui a attaqué en premier. Il faut bien le comprendre parce que certains médias ils essaient de voir. Non, non, c'est Israël qui a attaqué l'ambassade iranienne à Damas. Ils l'ont détruit, ils ont causé la perte de vie de 16 personnes, 16 Iraniens. Donc, en réponse, comme défense, eh ben, l'Iran a envoyé 400 à 500 drones, etc. Bon... Euh, ils étaient prévenus des heures en avance. 100 drones ont été interceptés par les forces américaines et les forces britanniques. Il faut faire attention parce que l'Iran dit, voilà, euh, le sujet il est clos. En gros, pour nous, c'est une réponse, c'est suffisante. Mais attention, si Israël veut continuer, veut répondre, bah là, on va envoyer vraiment du gros. Sauf que des responsables israéliens ont indiqué aux médias israéliens 12 qu'il y aura d'importantes représailles contre l'Iran. Un haut responsable israélien déclare aux médias d'État israélien que le pays répondra fermement à l'attaque iranienne. Donc, s'il répond, bah, l'Iran va répondre et on risque de rentrer dans quelque chose de catastrophique. Et la marine française, elle a été déployée pour défendre Israël. Donc, si ça part loin, on espère que l'armée française ne va pas rentrer du tout dans le conflit. Sachant que les premières victimes dans l'histoire, avant tout, ça reste les Palestiniens. Plus de 15 000 enfants. Donc, euh, ça défend, ça sort les, toutes les armées. Euh, l'armée américaine, britannique, la marine française. Quand ça jette des drones qui sont prévenus des heures avant sur euh, Israël, mais par contre, quand ça enlève 15 000 enfants, là, il n'y a rien. Non, là, euh, ça fait des petits tweets, voilà.